大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。风气洛阳如今定档四月三日晚七点半在北京卫视播出。这个消息带给大家的震惊程度，不亚于王一博被成儿认可会继续出演人鱼。开年二零二三年，王一博已经有了无名与大家相见。虽然大家对于排片极少无能为力，可在那样的条件下，影迷们依旧给出了一个多亿的预售票房与九亿多的总票房。叶先生的出现对于王一博的电影事业帮助很大，没有一部文艺片可以达到如此成就。已知4月28日，《长空之王》就要与大家相见了。作为王一博粉丝心中嫡长子的存在，《长空之王》已经完成七国同步上映的余热，而且开展了点映礼，且出席人全是政府人员，可以说有政府的保驾护航。届时的排片肯定不会再像《无名》那般被动了。有了《无名》在前，《长空之王》的票房打底已经初见成绩，雷雨终将一飞冲天，完成大国的凌云壮志。更不用说早已确认了暑假档的热烈，陈硕与王一博有太多相似之处了。大鹏亲自认证，先定的王一博在有的热烈剧本。作为一个电影演员的粉丝，就是如此的幸福。当自家正主的作品扎堆上线之时，粉丝们甚至可以将自己每日要做的事情单独列出。而作为一个电影电视双栖演员的粉丝，那就更幸福了。要知道，《风气洛阳》只要网剧备案号而无上星备案号，也就是说，按照一般逻辑，纯网剧是无法放到电视台里播出的。这个规则从始至终无人打破。随着官方提出的网台一体化管理意见的提出，日后网剧也可以上星了。可文件就放在那里，没有一部网剧能够真的上星电视台。似乎那只是一个提出来让网友们观看的文件。而今《风气洛阳》成为了网剧上星第一部，并且一出场就是北京卫视。官方对这部作品这份看重不可谓不高。《风气洛阳》在原先筹拍之时，首定的演员就是王一博。洛阳不仅是的家乡，他还多次在《天天向上》上提及推广洛阳，更是洛阳文旅形象大使。这些身份使得洛阳官方在想要拍摄一部展示洛阳千年古都的作品时，首选人员就是。而的表演也没有令大家失望。那个有着木石之心的百里红一辈的演绎刻画的入木三分，阿、啊、爷去世的那晚百里红一的白衣造型，更是走进了不少网友的内心。长月烬明，白鹿罗云熙的表演和气质，让人越看越爱。白鹿一位备受瞩目的演员。他的才华和气质一直是让人羡慕的对象。作为一名演员，他始终在追求着自己的表演极致。最近，他在电视剧《长月烬明》中的精彩表演更是让人眼前一亮，成为了人们关注的焦点。罗云熙说，《长月烬明》是一部唐刀交织的剧，令人想起了那些虐心的情节和戏剧性的反转。这部剧的精彩之处在于，他的人物角色、他们的宿命感和命运交织在一起，让人无法自拔。女主角有一句话：“我的生来就是为了你的死去。”这句话简短而深刻，表达出了人物之间错综复杂的关系和深刻的内涵。在这部剧中，白鹿的扮相也是吸引人的亮点之一。他用自己的气质和表演力。将角色的复杂情感展现得淋漓尽致，尤其是其中与男主角的相处，让人感受到了浓郁的爱情氛围，也使得剧情更加悬疑和戏剧性。陈都灵的哭戏虽然只有几秒钟，但却深打人心扉。作为一个演员，白鹿始终追求着自己的表演极致。
，用自己的才华和坚持完成了这部精彩的作品。这部剧不仅是一部娱乐作品，更是一部值得深思的作品。它让人们不仅感受到了它的华美和精美。更让人们领略到了白鹿的演技和气质，他就是那种人堆里气场绝对的碾压，让人越看越爱。嗯、常月烬明见面会爆料，特效炸裂，颜值高，罗云熙分饰三角被怒赞。常月烬明最近频频上热搜，很多博主都说有望四月六日定档。官方虽然还未定档，可是线下的的广都有，还在4月2日举办了见面会。这种架势再不播，那优酷会被观众喷惨的。见面会有不少路透，有好心的朋友爆料了一点观感，看来太期待正片了。去了现场的一些朋友，在不剧透的前提下，爆料了一些信息点，透露了演员演技、滤镜、特效、造型等方面。普遍的反馈都非常好，能看出剧方进行了精心的打磨，肯定不会辜负这么多人的期待。作为本剧的金字招牌，罗云熙为剧带来了很多的热度。长月是号一行的班底，罗云熙是中心人物，他饰演的魔神很带感，气质特别邪魔，眼神就带着那种蔑视一切的感觉。若是没有黎苏苏闯入人生，那蛋台近日后就会成为无情无爱的魔神。官方魔神的造型很魅惑，还有红色的眼妆，也只有罗云熙能驾驭的这么带感了。罗云熙饰演的明夜铠甲造型非常帅，他的原声台词很带感，而且对角色的理解都很到位。现场的朋友说，罗云熙不仅能记住、理解好自己的角色。别人的台词记得清楚，角色也理解得到位，是一位在用心演戏的好演员。这次发布会的六位主演有一些卡片段放出来，去了现场的朋友说，六位演员都演得很好，而且颜值也高。尤其是罗云熙的蛋台劲和润玉完全不一样，要成为新高峰。长月的特效只放了一小段。不过，堪称电影级别的，都说像是在看电影。看了原著的都知道，对特效的要求很高。本剧特效的团队为《时光坐标》负责过《浩一行》《香蜜》《琉璃》等剧。长月的美术是大师栾鹤新，先魔神和波若浮生部分的美术达到了东方美学新高度。栾鹤新也是《如懿传》《甄嬛传》。《延禧攻略》等剧的美术老师，还有一直被夸的《服化道》，不缺钱的黄威做出来的敦煌风，《服化道》的反馈是很精美。不过在看第一遍的时候，大家的关注点在剧情上，粉丝说这部剧可看好几遍，第一遍看脸，第二遍看剧情，第三遍看细节。长月烬明的音乐是关大周负责的。他是国家宝藏的总配乐，还好像是他第一次为古装剧配乐。关大周老师本身就擅长敦煌类，请他为长月配乐太合适了。这次对配乐的反馈也是一片好评，大场面荡气回肠，配合特效很炸裂。OS 也很多，都是透着金钱的味道。打戏只放了一段邓位的，导演很会拍。罗云熙和邓卫都是学舞蹈的，他们两位的打戏完全不用担心。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。